y cada uno de, lo, de los profesionales que viene a trabajar voluntariamente, que debemos recordar que ninguno cobra en ningún viático ni ningún tipo de pago por esta prestación de servicio, viene el que quiere, el que no quiere y no está de acuerdo, no viene. Este, sin embargo, es masiva la aceptación que tiene este operativo y cada una de estas personas trabajan en los centros de salud, en los diferentes hospitales, trabajan en los diferentes programas y son ellos mismos los que los citan. Cuando viene un, una persona que tiene un problema oftalmológico severo, como puede ser una catarata, por ejemplo, este, y lo atiende un oftalmólogo, el mismo le está diciendo, mire, usted necesita este estudio, esto lo podemos hacer en tal hospital, ya sea el hospital central, el hospital de la madre y el niño, o el hospital Evita o de la alta complejidad, y este, lo cita ya, con un, va con un turno el paciente, va con un turno asegurado y, y también con, con el tratamiento asegurado, porque debemos recordar que una cirugía catarata está por paciente hoy 500 mil pesos para el paciente que no tiene obra social. Este es el valor, se torna inaccesible para muchas personas. Sin embargo, acá es absolutamente gratis, en su propio barrio, se acerca al operativo este que estamos realizando, se le hace el diagnóstico, se lo cita y se le hace el tratamiento, la cirugía con todos los insumos, las lentes intraoculares que son de alto costo y el paciente sale operado y vuelve a ver, recupera la vista, personas que hace muchísimos años sin poder ver, sin poder hacer tareas mínimas como leer un diario o coser una ropa, este, cocinar, eh, salir a caminar, imposibilidades de ese tipo que la gente recupera con una cirugía, con una prestación en su propio barrio de altísimos costos. Y esto tiene un valor no solamente económico, del valor que tiene para las personas que vuelven a recuperar la vista, ellos saben del valor que tienen, poder verse las manos. Así que realmente es emocionante. Nosotros medimos en cantidad, más de cantidad de personas, medimos la cantidad de prestaciones. O sea, una sola persona, por ejemplo, puede tener una consulta, una oftalmología, se puede colocar una vacuna, se puede hacer una mamografía. Entonces esa persona tiene tres prestaciones. Y la, la, la cantidad de prestaciones por cada una de estas actividades que estamos realizando en los barrios son 5.000. A veces 6.500, a veces 4.500, entre 5 y 6.000 es el número de prestaciones y si consideramos que son este, dos o tres prestaciones por persona, más o menos 2.500, 2.000 personas, 1.500 personas, son las que asisten, ¿no es cierto? Este, algunos simplemente no por atención médica, sino simplemente por este, colocarse una vacuna, hacerse un análisis, ver si es diabético o no.